அனைவருக்கும் வணக்கம் நானு என் பேரு உஷா நான் பாண்டிச்சேரியில இருந்து பேசுறேன் நான் இந்த ஏஎல்பி ஜோதிடத்துக்கு வந்ததே வந்து எப்படின்னா ஐயா மூலம் தான் வந்தேன் அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை ஒரு ஜோதிடர்கள் மகாநாட்டுல அவர் பேசும்போது சொன்னாரு லக்னங்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பிறந்த லக்னத்தை வச்சு பலன் பார்த்தீங்கன்னா சரியா வராதுன்னாரு இந்த ஒரு வீடியோல சம்பத் சொன்னாரு தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற எல்லா மாவட்டத்திலயும் இருக்கிற எல்லா ஜோசியரையும் ஏற குறைய எனக்கு தெரியும் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் நான் செலவு பண்ணேன்னாரு ஏன்னா தமிழ்நாடு புல்லா இருக்கிற ஜோசியர்கள் தெரியாத போனாலும் டிவில வந்த எல்லா ஜோசியரையும் எல்லா நியூமர்ல ஜாலையும் எல்லா மோதரம் கல்லு எல்லாரையும் தெரியும் எல்லாரையும் பார்த்துட்டேன் ஆனா நான் நான் அவர் சொன்ன மாதிரி பணம் எவ்வளவு செலவு பண்ண நான் கணக்கு வச்சுக்கல பரிகாரம்னு பாத்தீங்கன்னா நான் பண்ணாத பரிகாரமே இல்ல அவ்வளவு பரிகாரம் பண்ணி ஜோதிடமே இனிமே பார்க்கவே கூடாது என்ற ஒரு மனநிலையில கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷமா நான் ஜா ஜாதகம் நோட்டு எங்க இருக்குன்னே தெரியாது அந்த மனநிலையில இருக்கும்போது இவர் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை லக்னம் பிறந்த லக்னத்தை வச்சு பாத்தீங்கன்னா பலன் சரியா வராது அது ஒரே ஒரு குழு தான் அது என்னை ரொம்ப யோசிக்க வச்சுது அதுக்கப்புறம் ஐயா பொது உடைமூர்த்தி ஐயாவுடைய பேட்டி ராஜேஷ் பார்க்கும்போது அதே மாதிரி சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் காண்டாக்ட் பண்ணி சாந்தி தேவி கிட்ட அம்மா கிட்ட சொல்லி எனக்கு எனக்கு ஆர்ட்டு பிரச்சனை இருக்குன்றதுக்காக நான் பார்த்தேன் நீங்க ஏன் ஜோதிடம் படிக்கலாமே அப்படின்னு அமௌண்ட சொன்னும்போது அன்னைக்கு உண்மையாவே இதுல இருக்கிற கத்துக்கிறதுக்கு இவ்வளவு பணம் கட்டணுமா அதுவும் பதினஞ்சு நாள்லயே கத்துக்க முடியுமா யார் நம்புறது போய் உக்காந்து கேட்க போனாலே ஒரு மணி நேரம் ஆகுது ஒரு ஜோதிடர்கிட்ட அவங்க சொல்ற ஒரு வார்த்தை கூட கடைசியில சொல்றாங்க பாத்தீங்களா இது நடக்கும் நடக்காது அது மட்டும்தான் புரியும் மத்த எந்த விஷயமும் எந்த வீட்டுல யார் இருந்து யார் பாக்குறாங்க நமக்கு என்ன புரியுது அவங்க சொல்ற கிரகத்தை பத்திய புரியவே புரியாது சரி எதுவும் சொல்றாரு அவருக்கு தெரிஞ்சத பலனை சொல்லுவார் நடக்கும் நடக்காது இப்ப நடக்கும்னு எனக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் சொன்னாரு விவசாயம் உனக்கு கை கொடுக்காது அத பண்ணாத அது வேண்டாம் அதே மாதிரி பால் இது ரெண்டுமே உனக்கு சரி வராது அந்த ஒருத்தர் சொன்னது மட்டும்தான் கரெக்டா இருந்தது மீதி யாரு எது சொல்லியும் எனக்கு நடக்கவே இல்லை அன்றதுதான் உண்மை அதுக்கப்புறம் ஐயா சொல்லும் போது சொன்னா என்னால எவ்வளவு பணம் கேக்குறீங்களான்னு சரி நீ வாண்டா நீ வந்து ஜாயின் பண்ணி படி படிச்சு இந்த பதினஞ்சு நாளைக்குள்ள நாங்க சொல்றது சரின்னு உனக்கு மனசுல பட்டா பணம் கட்டு ஆஹ் நடுவுலயே உனக்கு பிடிக்கல அது சரி இல்லைன்னு தெரிஞ்சா நீ போயிடு என்ன உனக்கு நஷ்டம் காலையில எழுந்திருக்க முடியும் இல்லைன்னா நான் அதை பத்தி ஒண்ணு இல்ல மூணு மணிக்கு கூட எழுந்திருப்பேன் அப்படின்னா படிச்சேன் ஃபர்ஸ்ட் இது படிக்கும் போது எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியெல்லாம் போயிட்டு கட் பண்ணிட்டேன் படிக்க முடியல அவரு அவர்கிட்ட அந்த பதில சொல்றதுக்கே ஒரு ரெண்டு நாள் ஆச்சு அந்த ஜுரம் சரியா போய் பேச அடுத்த கிளாஸ் மறுபடியும் பேசிக் படிச்சேன் படிச்சிட்டும் எனக்கு படிக்க படிக்க ரொம்ப ஆர்வமா ஆயிப்போச்சு இப்படி அப்படின்னு இல்ல இதையே மறுபடியும் படிப்போம் போது வேணாம் நீ அட்வான்ஸ் படினாரு அட்வான்ஸ் படிக்கும் போதும் அதே மாதிரி அலர்ஜி ஆகி ஒரு அஞ்சு நாள் முக்கியமா அந்த இம்பாக்ட் சார்ஜி இப்பதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைமே இந்த கிளாஸ்ல பாக்குறேன் பார்க்கும் போது என்னோட மைக்கு வேலை செய்யல ஆனாலும் இதுக்கு மேல இருக்கிற ஒரு ஆர்வம் இந்த படிப்பு அவரோட பேச்சு அவரு கிளாஸ்ல நம்மள நடத்துற ஒரு விதம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எப்படி இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையில ஸ்கூல்ல படிச்சப்ப ஒரே ஒரு டீச்சர் மேல அந்த ஈர்ப்பு இருந்தது மத்தபடி இனி உண்மையிலே சத்தியமா இறைவன் மேல ஆணைய சொல்றேன் இத்தனை பிறகு எனக்கு இருந்தாலும் ஏஎல்பி கூட தான் வருவேன் ஏஎல்பியோட தான் இருப்பேன் அதுவும் மூர்த்தி சார் கூட தான் இருப்பேன் அவர் எப்பெல்லாம் வர்றாரோ இல்ல நான் எப்பெல்லாம் பிறக்கிறனோ அப்படி ஒரு வேண்டுதல் மாதிரி ஆயிடுது எனக்கு ஏன்னா ஒரு ஐஏஎஸ் படிக்கிறவன் எப்படி ஊழ்ந்து ஊழ்ந்து படிப்பான்னு சொல்லுவாங்க அதுல ஆனா பதினஞ்சு பேப்பரும் அட்ட டைம்ல எழுதணும்னு எனக்கு அந்த மாதிரி மீண்டும் மீண்டும் இங்க பார்த்து நீங்க இப்ப போட்டதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜாதகத்துக்கு ஏ போர் ஷீட்ல மு கொஞ்சம்தான் கேப் இருக்குது ஒரு ஒரு ஜாதகத்துக்கும் அவ்வளவு எழுதுனார் இதை எழுதிக்கோங்கன்னு சொன்னா ஒரு வரியும் மிஸ் பண்ணாத நான் எழுதிக்கிட்டே இருப்பேன் 
என் வீட்டுல எவ்வளவு பேப்பர் இருக்குன்னா அவ்வளவு பேப்பர்ஸ் வச்சிருக்கேன் இரு தொடர்ந்து எல்லா வீடியோஸும் நான் பாத்துக்கிட்டே இருப்பேன் எப்ப பார்த்தாலும் எங்க வீட்டுக்காருக்கு என்னன்னா மூணு சேனல் பணம் கட்டி வச்சுக்கிறேன் ஒரு சினிமா பார்க்க மாட்டா இவனு எனக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுது எனக்கு ஏஎல்பி தான் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு பாக்குறதுக்கு சும்மா என்னுடைய ஜாதகத்தை நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன் நம்ம அட்வான்ஸ் கிளாஸ் ப படிக்கும்போது பதினேழாவது குரூப்ல படிச்சேன் அப்ப வந்து முடிஞ்ச பிற்பாடு அவங்கவுங்க ஜாதகத்தை ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தவங்க போட்டு பலனை பாருங்கன்னு சொன்னாங்க எனக்கு பல வருஷமா எங்க அப்பா சொத்து ஏன் எனக்கு கிடைக்கல அம்மா சொத்து எனக்கு ஏன்னா நான் தான் ரொம்ப செல்ல புள்ள எங்க வீட்டுல எங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பொண்ணு எனக்கு ஏன் கடைசி காலத்துல இத மாதிரி என் மேல வந்து அவரு கோபம் வந்தது என் நான் எந்த தவறுமே செய்யாத அப்பயே என் மேல இப்படி வந்து அவர் சொன்ன ஒரு விஷயத்த நான் செய்யல அதுக்காக வந்து அவருடைய சொத்து எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு கையளவு நிலம் கூட அதாவது அஹ் நான் என்னை பெருமையா சொல்றேன்ல ஐயாவுக்கு தெரியும் இன்னைய காலகட்டத்துக்கு நான் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரி நூறு கோடி ரூபாய் சொத்து மதிப்புள்ள ஒரு பெரிய குடும்பத்துலதான் நான் பிறந்தேன் அஹ் நான் பிறந்ததுல இருந்து கார் தான் எங்க எங்க ஊர்ல ஒரு ஒரே ஒரு சின்ன விஷயமா சொல்லணும்னா கரண்டே எங்க வீட்டுக்கு பதினஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு போஸ்ட் நட்டு எங்க வீட்டுக்கு கரண்ட எங்க அப்பா செலவு பண்ணி கொண்டு வந்தார் அப்ப நாங்க அந்த ஊர்ல எப்படி வாழ்ந்துருப்போம்னு பாருங்க அப்படி இருக்கிறவங்க நாங்க இடம் மாறி குடி வந்து என் வாழ்க்கையில இப்படி நடந்ததுன்றதுக்கு யாராலையுமே பதில் சொல்ல முடியல அப்புறம் இதுல வந்து பார்த்தருவா பாருங்க எந்த நட்சத்திர புள்ளியும் இல்ல எதுவுமே இல்ல நான் சாப்ட்வேர் வாங்கின அதுல இருந்து நான் போட்டு பார்க்கும்போது அப்ப எனக்கு மிதுன லக்னம் எப்பயுமே சார் வந்து அதுல இன்டர்ஃபியரே ஆகல யாருக்குமே வந்து எந்த கடைசி வரைக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் எதை பத்தியும் பேசல உடனே அன்னைக்கு நான் போட்ட உடனே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு மாதெல்லாம் நினைப்புல எழுபத்தி ஏழுல எங்க என்னுடைய அப்பாவுடைய உயிர் எழுதுறாரு எனக்கு கொடுக்கலன்னு ஒண்ணு மிதுன லக்னம் மிதுன லக்னத்துக்கு ஒன்பதாம் இடம்னு பாத்தீங்கன்னா கும்பம் கும்பம் வந்து ஒன்பதாம் வீடு அப்பா அப்பாவுடைய சொத்து என்பது ரிஷபம் நாலாம் வீடு நாலாம் வீட்டுக்கு உரிய சுக்கரன் மேஷத்துல பன்னெண்டுல விரயம் இது எவ் எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு பாருங்க இதுதான் விஷயம் எழுபத்தி ஏழு வருஷம் என்னுடைய அப்பாவுடைய சுத்தி ஏன் கிடைக்கல என்ற கேள்விக்கு நிறைய எழுதுனவங்க எல்லாரும் எழுதி போட்டாங்க ஆனா சிம்பிளா நான் ஒரு பார்த்த உடனே எங்க அப்பாவுடைய சொத்து கிடைக்காததுக்கு எங்க அப்பாவை நான் திட்டினது எங்க அம்மாவை நான் திட்டினது இவ்வளவு அவ்வளவு இல்ல ஐயா சொல்லிதான் அந்த மன்னிப்பு கேட்கறதும் அவங்கள வணங்குறதும் ரெண்டு வேலையும் ஒவ்வொரு காலகட்டம் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு ஒரு கா அது சம்பவமா வரும்போதெல்லாம் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்றதும் ஐயா இல்லைன்னா என்னுடைய மனதை மாத்தியே இருக்க முடியாது ஜோதிடம் என்பதை தாண்டி என்னுடைய சில மூடத்தனமான மூர்க்கத்தனமான பழக்க வழக்கங்கள் சில அட்டமண்டா சிறுது இப்படிதான் தான் அதுல இருந்து எல்லாம் என்ன ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாம் ஒரு சிலைய செதுக்கிற மாதிரி என்கிட்ட செதுக்கி நான் எப்படி அதான் நான் சொல்லுவேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் ஏமா உனக்கு லாட்ரியில கோடி அடிச்சா கோடி எல்லாம் தூக்க கோடி எல்லாம் போடுங்க ஒரு தெரு கோடியில அதை விட அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறேன் இப்ப மட்டும் இல்ல என்னுடைய இறுதி காலம் வரைக்கும் நான் மிக 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 சந்தோஷமா இருப்பேன்றது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருக்கு எது வந்தாலும் எது நடந்தாலும் நம்முடைய கர்மாவை பத்தி நான் வந்து அஸ்ட்ராலஜில இல்ல ஆன்மீகத்துல இருக்கிறேன் கர்மா தியரியை பத்தி கிளாஸ் எடுக்க சொன்னீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் புளியன்சியா தொடர்ந்து பேசுவேன் ஆனா என்னுடைய கர்மா என்னன்றது எனக்கு தெரியல அதுதான் உண்மை ஏன் எனக்கு நான் எல்லாரையும் இல்ல கேட்டுனுக்கிறேன் ஆனா கர்மாவினால இந்த இந்த துன்பங்கள் நம்ம அடையிறோம் என்ன காரியம் செய்தா என்ன கர்மா வரும்னு சொல்லுவேன் ஆனா எனக்கு தெரியலையே ஏன் அம்மாவுடைய சொத்து கிடைக்கல அப்பாவுடைய சொத்து கிடைக்கல ஜீரோ அதாவது பத்து பர்சன்ட் கிடைச்சது இருபது பர்சன்ட் இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல அப்ப நான் என்ன பண்ணேன் நான் எவ்வளவு நல்லவுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எதுவுமே பண்ணலையே எனக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலுல எனக்கு வந்து கன்னியா லக்னம் நடக்குது இதெல்லாம் வந்து இந்த சாப்ட்வேர் நம்ம எப்போ கணக்கு போட முடியுமான்னு நினைச்சு பாருங்க எல்லாத்தையும் பார்க்கும் போது கன்னியா லக்னம் கன்னியா லக்னத்துக்கு நாலாவது வீடு தனுசு தனுசு வந்து அம்மா அம்மாவுடைய சொத்துன்னும் போது மீனம் 
மீன ராசிக்கு அதிபதி யாருன்னா குரு அவர் வந்து கும்பத்துல ராகுவோட இருக்கார் பன்னெண்டு பன்னெண்டாவது வீடா போயிடுதா அதனால எனக்கு அம்மாவுடைய வீடு கிடைக்கும் இப்ப நான் எந்த நிலைமையில இருக்கணும்னா மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரியா நான் ரெண்டு பேரும் ஷேர் நானும் என் தங்கச்சி மட்டும்தான் ஆண் வாரிசு இல்ல அப்ப இதெல்லாம் நடந்ததுக்கு எங்க அம்மாவும் அப்பாவும் காரணம்னு அவங்க மேல எந்த வித இந்த சொத்துக்கள் எல்லாம் எப்படி ஆயிடும் எந்த விதமான கெட்ட பழக்கம் இல்லாமையே எங்க சொத்தை யாராரோ சாப்பிட்டாங்க இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் கோர்ட்டு கேஸ் வழக்கம் நடந்தனர் நாங்க அனுபவிக்கல நாங்க ரெண்டு பொண்ணுங்களும் அனுபவிக்கல பேரம் பேத்திங்களும் ஏதோ கொஞ்சம் சொற்பமா அனுபவிச்சுருக்கிறாங்களே தவிர இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா இந்த கிரகங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில இப்ப கொஞ்ச நேரம் முன்ன பார்த்தோம் பாருங்க ஒரு திருமணத்துக்காக எத்தனை குழ மண்டையை போட்டு பதினோராம் வீடு அந்த ஏழாம் வீடு இப்படிதான் திருமணம் அதே மாதிரி வேறு லக்னம் லக்னத்துக்கு அம்மா நாலு இதை மட்டுமே பார்த்து இந்த ஒரே ஒரு கிரகத்தை பார்த்து முடிவு சொல்லிட்டேன் இத மாதிரி நான் சில சிலது ஒரு ஒரு பொண்ணு என்னோட ரிலேஷன் தான் அது வந்து தன் தாய் மரண படிக்கல இருக்கிறாங்க ஆனா அந்த உடம்பு ரொம்ப முடியல வயசு எண்பத்தி ரெண்டு ஆயிடுது என்னால செய்ய முடியலன்னு சொல்லி அழுவுது அப்படின்னு சொன்னா ஆனா எப்படி சொன்ன நானும் ஒரு மூணு நாள் அவங்க இப்போதான் ஒரு நாலு நாள் ஆச்சு அவங்க அம்மா இறந்து மார்ச் மாசத்திலே அவங்க அம்மா உனக்கு விடுதலை கிடைச்சதுன்னு சொன்ன அது வந்து அந்த எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துல அக்கா தான் சொன்னாங்க மார்ச் மாசத்திலே வந்து அம்மாவுக்கு வந்து இது மாதிரி ஆயிடும் நான் வீட்டுக்கு வந்து மார்ச் மாசம் எப்படி சொன்னேன் ஆனா எடுத்து போட்டு உருட்டி உருட்டி பாக்குறேன் எனக்கு அந்த அந்த மார்ச் மாசம் எப்படி எனக்கு சொன்னான்னு எனக்கு தெரியல நான் அதை சரி ஐயாவை கேட்போம் சத்யா சாரை ஆச்சும் கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சுனுக்கிறேன் சார் அடிக்கடி சொல்வார் நீ பார்க்க பார்க்க தெரியும் வார்த்தை நீங்க சொல்ற சொல்லும் போதே பார்க்கும் போதே தானாவே உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சோம் அத மாதிரி சில எனக்கு அந்த பரிகாரம் உண்மையிலே தெரியாது நான் சொன்னா சிலது தலைன்றது வந்து தேங்காயா எடுத்துன்னு தேங்காய சுத்தி ஓட சரியா போடும் என் கொள்ளு பேரமுட்டு சந்திரன் வந்து அஸ்த நட்சத்திரம் நடக்குது அதனால சந்திரன் வந்து நீர் சம்பந்தப்பட்டது நீர்ல இருந்து உப்பு வந்து மிகப்பெரிய பரிகாரம்னு சொல்லுவாங்க உப்பு சுத்தி திங்கக்கிழமையில சுத்தி போடு இதெல்லாம் எந்த பரிகாரமும் நான் படிக்கவும் இல்ல ஐயா சொல்லவும் இல்ல நானா இப்படிதான் இது இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரிதான் நான் சொன்னேன் அதுல இருந்து இன்னைக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளா அந்த தலையில அடிப்படுறது நின்று போச்சு அழிய அடிக்கடி சொல்லுவோம் வந்து என்ன பார்க்க பார்க்க புரியும் நீங்க வந்து அதுல ஈடுபாடோட படி அதாவது இந்த ஏன் எனக்கு எந்த கஷ்டமும் வராதுன்னு நான் நினைக்கிறேன்னா தினம் என் எந்த சினிமா பாக்குறதோ மற்றது ஒண்ணு பார்த்தா மொபைல்ல வீடியோ பாக்குறேன் சஷ்டி டிவி வீடியோ பாக்குறேன் யார் சார் ஏதாவது கூப்பிடும் பாத்தீங்கன்னா சத்யா சார் அன்னைக்கு வந்து மன அழுத்தத்தை பத்தி பேசினுக்கிறாரு இப்ப நான் மோகன் அறிமுகப்படுத்தினேன் மோகன் வந்து ரொம்ப கெஞ்சுறாரு எலுமிச்சம்பழத்தை பத்தி நீ எலுமிச்சம்பழத்தை பத்தி வீடியோ பாத்தியா அதெல்லாம் பார்க்காம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிற ஆனா அம்மா எனக்கு அனுப்புமா இப்படி அவரு வந்து ஒரு நாலு பேரை சேர்த்து விட்டுருக்காரு இதுல அதுல அவங்க வந்து எங்கடோ பேசுவாங்க இங்க கொஞ்சம் குழப்பமா எனக்கு புரியலமா புரியலமான்னு இப்ப டூர் போனப்ப ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பேருக்கு கையிலயே எடுத்துன்னு போயிட்டு எங்களுக்கு மெடிடேஷன் இருக்குது நம்ம பேம்ப்ளெட் ரெடி பண்ணணும் அப்பதான் இதை கொடுத்தா அவங்க படிச்சு பார்த்தாதான் இதுல என்ன இருக்குன்னு தெரியுன்றதுக்காக இப்ப அவர் பேசிக்ல சேர்ந்து அஞ்சு பேர் படிக்கிறாங்க இவங்க அஞ்சு பேர் கூடயும் நான் காலம் ஊரா பயணம் பண்ண முடியாது அவங்க என்ன என்னோடையும் இருக்க மாட்டாங்க அவங்க எங்கேயும் இருக்காங்க நான் எங்கேயும் இருக்கேன் ஆனா நீ ஏஎல்பி படி உன் வாழ் ஐயா சொல்லும் போது நான் யோசிப்பேன் ஏஎல்பி படி வாழ்க்கை மாறும் வாழ்க்கை மாறும் வாழ்க்கை மாறும்னு சொல்றாரு ஏஎல்பி படிச்சா வாழ்க்கை எப்படி மா நிஜமா அந்த கேள்வி கேட்கல நினைப்பேன் வாழ்க்கை மாறும்னா என்ன அர்த்தம்னா அங்க ஒரு பள்ளம் இருக்குது நீ ஜாக்கிரதையா போ அப்படின்னு நமக்கு பல தடவை அந்த வழிய போகும்போது அந்த பள்ளத்தையே மூடி இருப்பாங்க ஆனா நம்ம வண்டி ஓட்டும் போது கேர்ஃபுல்லா இருப்போம் அது மாதிரிதான் வாழ்க்கை மாறும்னா நம்மள பத்தி நம்ம ஜாதகத்தை பத்தியோ இல்ல மத்தவங்களை பத்தியோ நம்ம சொல்லும் போது அந்த அவேர்னஸ் அதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம நடத்தும் போது நம்ம ஏமாறதோ விழறதோ அடிப்படுறதோ நமக்கு இருக்காது மிக பெரிய அளவுல வர்றது கூட சாதாரணமா போயிடும் இப்ப இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா 
நான் ஆஞ்சநேய சுவாமி மாதிரி இல்லையே அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் ஏன்னா அவர் இதயத்தை திறந்து காட்டினா ராமர் சீதைய படத்தை அதுல இருக்கிற மாதிரி என் என்னுடைய இதயத்தை திறந்தா அதுல என் குடும்பமோ யாருமே இல்ல மூர்த்தி சார் மட்டும்தான் இருக்காரு ஏன் என்ன இப்படி நீங்க ஒவ்வொருவரா சொல்றீங்களான்னு கிடையாது ஏன்னா எல்லா நிகழ்வுலையும் எல்லா விஷயத்திலயுமே நான் இந்த ஜோதிடத்தை பத்தி பே நேத்து போய் கூட ஒரு டாக்டர் மாட்ட பேசுறேன் இதை பத்தி தான் பேசுறேன் நீ படிச்சு படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உனக்கு நீ இவ்வளோ தரம் பேசுறது நீ இதை படிச்சா காலையில நாலரை மணிக்கு என்ன நம்ம பண்ண போறோம் ஒண்ணுமே பண்ண போறது இல்லை அந்த டைம்ன்றது பாருங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப வசதியான டைமு நம்ம மூளை நம்ம சுற்றுச்சூழல் எல்லாமே அமைதியா இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் ஒரு தடவை சொன்னாலும் நம்ம மூளை அதை உள்வாங்கிக்கும் நான் ஒரே யாராச்சும் கேட்டாலும் என் பசங்க என் பேரம் கேட்டேன் ஏன் எனக்கு ஒரு கண் பார்வை இல்லாம எழுபத்தி மூணு வயசுல உட்காந்து நான் படிக்கிறேன் உனக்கு என்ன கேடு படி என்ன படிச்சா உன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்க போகுது என்ன என்னத்தை கேட்டுனுக்கிறேன் நான் பார்க்க மாட்டேன் அப்படிதான் சொல்லுவேன் ஆஹ் சரி நான் படிக்கிறேன் படிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க நீ இப்ப பண்ணினுங்கிறத விட அதிகமா சம்பாதிக்க முடியும் இப்ப இது வந்து என்னன்னா முதல்ல நமக்கு வேணும் என்ன வேணும்னா குரு பக்தி இருக்கணுங்க நான் நம்ம வாயிலிருந்து வருதுன்னு சொன்னா நம்ம குரு மேல எந்த அளவுக்கு நாம பக்தி வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா அவர் ஒரு டீச்சர் நான் பணம் கொடுத்தேன் நான் படிச்சேன் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினைச்சா நம்ம எது வரைக்கும் படிச்சோமோ அந்த பாடத்தோட நம்ம நின்றுடுவோம் எல்லாருக்கும் சொல்றேன் போன இந்த பதினேழாவது குரூப் போய் நீங்க யாராவது ஒருத்தவங்களை போன் பண்ணி கேட்டு பாருங்க அங்க இருக்கிறவங்க எனக்கு போன் பண்ணி அம்மா ஏமா எப்ப வாச்சும் மாச்சும் வந்து நாங்க என்ன போடுறோம் நடுவுல நீங்க ஏதாவது ஒரு நாளாவது நீங்க சொல்லக்கூடாதா நீங்க இல்லாம எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது நடுவுல ஒரு நாளாவது வாங்க அப்படி அந்த குரூப் எப்படின்னா நீங்க கேட்டு பாருங்க சாந்தகுமார் சார ஒரே ஃபேமிலியா தான் நாங்க இருந்தோம் பேரு எல்லாரும் எல்லாருக்கும் எல்லாரையும் தெரியும் எல்லார் முகமும் தெரியும் எல்லார் ஊரும் தெரியும் எல்லாரும் அவ்வளவு ஒரு மனதோட மனம் இணைஞ்சு வேலை பண்ணுவோம் எல்லாரும் உஷாமா உஷாமான்னுவாங்க இது எப்படி இந்த உற இந்த உறவுகள் எல்லாம் நான் படிச்சுட்டேன் உனக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம் அது ஸ்கூல்ல படிச்ச அவங்க எல்லாம் யாருமே இன்னைக்கு இல்லை எனக்கு யாருடைய தொடர்பே கிடையாது அதே மாதிரி ரிலேஷன்ஸ்ல நிறைய பேர் விலகிட்டாங்க ஆனா என்னால இந்த ஏஎல்பில இருக்கிற அந்த குரூப்ல இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருமே இணைஞ்சிருக்காங்க பேசிக்ல படிச்சவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னு சாந்தகுமார் சார கேட்டாரு நான் ஏன் சார் கேட்கிறேன் அதுவா அவங்க மனம் நிறைஞ்சு போச்சுன்னா என்னதான் சார் தேடி என்கிட்ட சொல்லுவாங்க அவங்க அவங்களே போன் பண்ணி அம்மா ரொம்ப நல்லா இருக்குமா கிளாஸு நாங்க இவ்வளவு இது ஈஸியா இருக்கும்னு நாங்க நினைக்கவே இல்லை உங்களுக்கு நன்றி அவங்களா சொல்லணும் நான் வந்து நான் கேட்க கூடாது நீங்க படிச்சு படிக்கிறீங்களா கிளாஸ் அட்டன் பண்றீங்களா புரிஞ்சுதா இப்ப அந்த குடம் நிரம்பிச்சுன்னா வெளியே தானே வந்தாகணும் அப்ப அவங்கவுங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணி நான் சொன்னேன் இதெல்லாம் நான் பாம்ப்ளேட் ரெடி பண்ணி தரேன் ஒரு ஒரு முறையும் போகும்போது நீங்க எப்படி இந்த இதுக்கு வந்து நல்லா இருக்கிறீங்களோ அத மாதிரி நீங்க நல்லா இருங்க நான் சார் கிட்ட பேசும்போது கூட சொன்னேன் என்னை கொள்கை பரப்பு செயலாளர் ஏஎல்பி சொல்லுங்க சார் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எங்க போனாலும் உனக்கு அம்மா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சொல்லி கேட்பா என் பொண்ணு போன் எடுத்தா நான் இல்லைன்னா அம்மாவா உக்காந்து ஜாதகத்தை கட்டத்தை போட்டுக்குன்னு ப படிச்சுன்னு உட்காந்துக்கிற வேற என்ன பண்ணுவா அவன் ஒரு சினிமாவை முதல்ல மூணு நாள் பார்த்தா இப்ப டிவியே மறந்துட்டா சினிமாவை எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இதுலதான் இருக்கு இதுலயே நிறைய பேரு நம்ம குரூப்லயே பாருங்க எல்லா வீடியோஸும் எடுத்து எடுத்து போடுறாங்க அவங்க படிச்சது அது நல்லா இருக்குதுன்னு ஒண்ணே இருபதாவது குரூப்ல போடுறாங்க பதினேழாவது குரூப்ல போடுறாங்க இப்ப இதெல்லாம் நான் எப்ப படிக்கிறது எப்ப தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்குதான் நான் சார் கிட்ட சொன்னேன் வராதீங்கன்னு தை இப்ப கூட சொன்னாரு முடியவே முடியாது நாங்க வந்துதான் தீர்வோம் எப்படி ஒரு குழந்தைய போய் ஒரு அப்பா வந்து வேணாம்னு சொல்லவே முடியாது எங்களுக்கு என்னைக்குமே இது வந்து நிறைஞ்சு போச்சு இனிமே எங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்னு எங்களுக்கு தோணாது தோணவே தோணாது ஏன்னா இந்த இப்ப நீங்க சொன்னீங்க ஒரு இப்ப ஒரு ஒரு கிளாஸ்ன்னு சொல்றீங்க அவர் ஒரு நண்பரு பார்த்தாரு அவர் இப்படி சொன்னாரு இத மாதிரி புது புது அனுபவங்கள் ஒரு ஒரு கிளாஸ்லயும் ஒரு ஒரு நாள்லயும் ஏதோ ஒரு விஷயம் இப்ப இன்னைக்கு போட்ட சார்ட்ட தனித்தனியா பிரிச்சு 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 போட்ட அது போர் அடிக்குமா எங்கேயாச்சும் இதை விட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான சப்ஜெக்ட் என்ன இருக்கு படிக்கிறதுக்கு 
அதாவது மனம் எதை விரும்புதோ அதை செய்யதான் எப்பொழுதும் தவிக்கும் இது எனக்கு வேணும் இது எனக்கு வேணும் நான் சின்ன குழந்தையா இருந்தாலும் பெரிய ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒரு சில பேருக்கு நான் படிச்சுட்டேன் தொழில் முறை ஜோதிடரா ஆகணும்னா இப்ப பாருங்க நான் சொன்னது எனக்கே புரியல நான் சொல்லியிருக்கேன் சில பேர் எப்படி நினைக்கிறாங்கன்னா இதுக்கு போய் இவ்வளவு காசு கேட்கறாங்க ஏன் இவங்க ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுக்க அதனால நான் ரிலேஷனுக்கு எல்லாம் சொல்றது நான் யாருக்குமே சொல்றது இல்லை ஒரே வார்த்தை நீ ஏன் வந்து என்ன இடம் போடுற நீ ஆயிரம் ரூபாய் கேட்கற ஐநூறு ரூபாய் கேட்கற ஏன் ஃப்ரீயா சொன்னா என்ன ஸ்கேனுக்கு எவ்வளவு கேக்குற கேக்குறாங்க எடுத்து கொடுக்குறாங்க ஏன் அந்த வாக்குவாதம் யாரு பாத்துக்க விரும்புறானோ யாரு பணம் நூறு ரூபாய் கொடுக்குறானா ஓகே முடியல அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்றதே கிடையாது தெரியல நீங்க பாக்கணுமா ஆ இவ்வளவு பணமான்னுவாங்க மத்ததுக்கெல்லாம் செலவு பண்றாங்க அதனால இது இது கத்துக்கிறதுக்கான தகுதி இருக்கிறவங்களால மட்டும்தாங்க ஊர்வ புண்ணி இருந்தா மட்டும்தான் ஏழ்ப்புக்கு வர முடியும்ன்றது என்னோட நம்பிக்கை ஏதோ ஒரு புண்ணியம் சார் சொல்லுவாரு யாருக்கோ ஒரு நீ தண்ணி பாட்டில் வாங்கி கொடுத்துருப்ப யாருக்கோ ஒரு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துருப்ப அந்த புண்ணியம் தான் வரும் உண்மையிலே அதான் ஏதோ ஒரு புண்ணியம் எந்த ஜென்மத்திலேயோ பண்ண புண்ணியம் எந்த அளவுக்கு நான் வெறுத்தனோ எந்த அளவுக்கு இதை வேணவே வேணா இனி பாக்குறது இல்லைன்றனோ சாரு சொல்லும் போது கூட ஹம் இவருக்கு ஆளு கடைகள போலதான் அதனால நம்மள எதுக்கலாம் இப்ப நினைச்சு நினைச்சு எனக்கு சிரிப்பு தான் வரும் அது அதனால நம்மளை கூப்பிடுறாரு கிளாஸுக்கு ஆள் சேர்க்கறாரு இப்படிதான் நினைச்ச ஏன்னா நான் அந்த மாதிரி உலகத்துலதான் இருக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஆளுங்களை தான் பாக்குறேன் அதனால அப்படி நினைச்சேன் ஆனா மன மானசீகமா எவ்வளோ தடவை நான் மன்னிப்பு கேட்டு மானசீகமா நான் அவர்கிட்டயே சொல்லி ஐயா நான் இப்படி எல்லாம் நினைச்சேன்னு சொல்லிடுவேன் எந்த தப்பு செஞ்சாலும் சொல்லிடுவேன் ஐயா அப்படி நினைச்சேன் நானு அப்படின்னு சொல்லுவேன் இது நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன்னா ஏதோ எனக்கு கிடைச்சிடுதுன்றது எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய வரம் எங்க அம்மா அப்பா குடுக்காதல போகலன்ற அந்த எல்லாமே போய் ஐயாவும் ஏஎல்பியும் மட்டும்தான் என் வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய பொக்கிஷமா நினைக்கிறேன் அத ஏன் அப்படி நினைக்கிறேன்னா அந்த அளவுக்கு இது என மனசுல சந்தோஷத்தை கொடுக்குது என் எனக்கு வாழ்க்கையில எந்த ஒரு கஷ்டமும் வரவே வராது ஏன்னா என்னுடைய வணக்கம் பிரேயர் எல்லாமே இந்த நவக்கிரகங்களை தினோ நான் வந்து ரெண்டு வேலையும் காலையிலயே தூங்கி எழுந்திரிச்ச உடனேவும் இரவும் எல்லா நவகிரகங்களுக்கும் நான் வணக்கம் சொல்றேன் மதிக்கிறேன் வணங்குறேன் அதுக்கப்புறம் என் அம்மா அப்பாவை வணங்குறேன் அப்ப அவங்க எல்லாம் எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டாங்க ஒன்பது கிரகங்களும் எனக்கு நன்மையே செய்யும் இந்த வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியே எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கார் ஒரு ஒரு கிரகங்களை பத்தியும் அது எங்க இருக்குது என்ன மாதிரியான கதிர்வீச்சுகள் அதுல இருந்து வருது அது நம்ம உடம்புல எந்தெந்த ரத்தம் நரம்பு சதை எலும்பு எதுலெல்லாம் தொ மூளை இதுல தொடர்புல இருக்குது அது எனக்கு இப்பொழுதும் நன்மையே செய்து கொண்டிருக்கட்டும்னு நம்ம நீங்க நினைங்க நினைங்கன்னு அப்ப சொல்லி தியானம் பண்ணத இப்ப அந்த அது பண்ணதுனால தானோ என்னமோ இது மேல இவ்வளவு வெறுப்பு இருந்தது போறதுக்கு கடைசிய காலம் வரைக்கும் ஏழ்பிக்கு வரலன்னா ஜோதிடத்தை நான் அடிச்சே இருக்க மாட்டேன் ஐயாவுக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் என்னன்னா இப்ப நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேரா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேரா சேர்த்து படிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா நான் ஐம்பத்தஞ்சு பேரோட வந்தா இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி இருபது பேர் சேர்ந்துருக்காங்கன்னும் போது ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா இந்த ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நாலுல ஏழு தான் மிக முக்கியமா சொல்றாங்க அதுல இசை நடனம் கணிதம் ஜோதிடம் யோகம் இப்படி சொல்றாங்க அதுல இந்த ஜோதிடம் ஒரு கலைன்னு சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமானதுல ஜோதிடம் கணிதம் இதெல்லாம் நடனம் இசை சொல்றாங்க இது எல்லாம் சேர்த்து நாம அனைவரும் சேர்ந்து உங்க மூலமா ஒரு மிகப்பெரிய பள்ளிக்கூடம் ஒரு காலேஜ் அத மாதிரி செஞ்சு எல்லாரையும் அதுல நம்ம சேர்த்து படிக்க வைக்கணும் இந்த ஏழ்பி ஜோதிடம் முதன்மையா இருக்கணும் அதுல இசையும் சேரட்டும் நடனமும் இருக்கட்டும் கணிதமும் இருக்கட்டும் இன்னும் என்னென்ன இருக்குதோ அதுக்கு மிகப்பெரிய பணபலம் வேணும் நமக்கு பல கோடி ரூபாய் வேணும் கண்டிப்பா நான் எல்லாம் வந்து நிச்சயமா ஏழ்பி படிச்ச அத்தனை பேரையும் சொல்றேன் கண்டிப்பா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அத நீங்க இருக்கும்போது இத ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இறைவனுடைய கருணை நமக்கு நிறைய இருக்கு நீம் கரோலி பாபாவும் நமக்கு துணை இருக்கிறாரு அதனால நீங்க தயவு செஞ்சு 
இதை வந்து மனசுல வச்சுக்கிட்டு அதுக்கான காரியம் பாருங்க இது வந்து என்னுடைய மிகப்பெரிய ஆசை இதை நம்ம இந்த காலேஜ் மாதிரி இது பள்ளிக்கூடம் மாதிரி ஆரம்பிச்சு மிகப்பெரிய அளவுல ஆஹ் எல்லாரும் வியந்து பாக்குற மாதிரி இதுல இருந்து ஒரு லட்சம் டாக்டர் போனான்னா எத்தனை டாக்டர் வேலை பாக்கணும் ஒரு லட்சம் இன்ஜினியர் போனான்னா எத்தனை பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் ஒரு லட்சம் பேர் படிச்சுட்டு எம்பிஏ படிச்சுட்டு போனான் நீங்க கணக்கு எடுத்து பாருங்க அத்தனை பேரும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு வேலையும் கிடைக்காம தான் படிச்ச வேலைக்கு உண்டான வேலை கிடைக்கல கௌரவம் பார்த்து கஷ்டப்படுறாங்க ஆனா நம்ம ஏழு உக்காந்த இடத்துல நம்ம அனைத்தையும் சாதிக்க முடியுன்றதுல எங்களுக்கு துளி கூட அவநம்பிக்கை கிடையவே கிடையாது கண்டிப்பா நம்ம வந்து உலகத்துக்கே ஒரு உலகத்துக்கே இந்தியா வந்து இருதயம்னு சொல்லுவாங்க உலகத்துக்கே இந்தியா இருதயமா இருந்தா இந்த உலகத்துக்கே நாம ரெண்டு கண்களா இந்த தமிழ்நாடு இருக்கணும் அதுதான் என்னுடைய மிகப்பெரிய ஆசை ஐயா நீங்க வந்து நான் சொல்றது கோரிக்கை தான் நம்ம அனைவரும் ஒரு ஒரு முறையும் காலையில எல்லாரையும் வணங்குற மாதிரி நம்ம ஐயா மூர்த்தி ஐயாவ அவர்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா எளிமை ரொம்ப நிறைய நான் என்னுடைய இதை மாத்திக்கிட்டேன் ஒரு முறை அவர் வீட்டுக்கு சின்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன் சாப்பிட சாப்பிட சாப்பிட்டுதான் போகணும்னாரு சாப்பாடு வாங்கிட்டு வந்தாரு ரஞ்சித்து தயிர் சாதம் சாம்பார் சாதம் லெமன் சாதம் அந்த ஊர்ல எங்க ஊர்ல எல்லாம் தொட்டுக்கிறதுக்கு அப்பளம் ரெண்டு ஏதாச்சும் கொடுப்பாங்க ஊருக்கு எல்லாம் அந்த சென்னையில எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க போல இருக்கு வாங்கிட்டு வந்தாரு நானா சொன்ன பகடம் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு நிஜமா சொல்றேன் நானே இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு பொரியல் பண்ணி சாப்பிட்டதே கிடையாது ரெண்டு பொரியல் இருக்கணும் எனக்கு அப்படிதான் சாப்பிடுவேன் சாம்பார் ஒரே காரம் சார் சொன்னாரு நீ சாம்பார் சாதம் வச்சுட்டு லெமன் சாதம் நல்லா இருக்குல்ல அதுவும் சாப்பிடுன்னாரு ஒரு ஒரு ஆளுக்கு ஐநூறு ரூபாய் சாப்பாடு அப்படின்னா கூட சாரால எங்களை எல்லாருக்குமே நாங்க நாங்க நாலு பேர் தான் சாரு ரஞ்சித்து எங்க நானும் எங்க வீட்டுக்கார் வாங்கி கொடுக்க கூடிய இடத்துல இருக்கிறவரு சந்து அவங்க அம்மா கொடுத்தான போன எலுமிச்சங்கா ஊர்க்கா காரம் தாளிக்கவே இல்லை வெறும் கூட போட்டத முகமலர்ச்சியோட சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த சாப்பாடு அவர் சாப்பிட்டதும் எனக்கு மனசுக்குள்ள அழற சார் இப்படி சாப்பிட்றாரு மனைவி இல்லை ஊர்ல இருக்காங்க வரலரசு இல்லை நம்மளாச்சும் போய் சமைச்சிருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அன்னைக்கே என்னுடைய தலகணம் இப்படி இருந்தாதான் சாப்பிடுவேன்றத அவர் என்ன இருக்க அவர் எதுவுமே சொல்லல என்ன நானும் எதுவும் பேசல அவரே இப்படி சாப்பிடுறாரு நான் எம்மாத்திரம் நான் சும்மா கால் தூசி கூட போற மாட்டேன் மூர்த்தி ஐயா சந்தோஷமா சிரிச்சுட்டே சாப்பிடுறாரு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எப்படி ஏற்பட்ட சாப்பாடா இருந்தாலும் அது என்ன மாதிரி இருந்தாலும் அது இறைவன் பிரசாதம் அப்படின்னு நினைச்சு நான் சாப்பிட்றேன்னா பாருங்க என்னுடைய மாற்றம் எங்கெல்லாம் போகுது பாருங்க ஒரு சின்ன சாப்பாடு விஷயத்துல கூட என்ன அவர் ஏதாவது அறிவுரை சொன்னாரா மாத்தனார் அவர் சாப்பிட்றத பார்த்து நான் மாறிட்டேன் எதுவுமே இல்லையா ஊருகா கூட இல்லையா ஓகே சந்தோஷம் நல்லா இருக்கு இந்த வெறும் தண்ணி சாதமே நல்லா இருக்கு அந்த மனநிலையில ஒரு மாற்றம் வந்தது பார்த்தீங்களா அத அதை நினைச்சு நினைச்சு அதனால்தான் நான் சொல்றது ஐயா எப்பொழுதும் நான் உங்க கூட இருக்கணும் உங்க பேச்சு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நானு என்னுடைய இறுதி காலம் நான் எவ்வளவு சம்பாரிச்சாலும் சரி நான் எவ்வளவு நான் பார்க்க மாட்டேன்றது இல்லை என்ன தொழில் முறை ஜோதிடம் தான் பார்ப்பேன் ஆனா அதுல அதுல சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சிருப்பேன் ஒண்ணுமே இல்லாதவங்களுக்கு எல்லாம் ஃப்ரீயா எப்படி சொல்றதுன்னா உன்னால பத்து ரூபா கொடுக்க முடியும்னா கூட வாங்கிட்டு பார்க்க தயார் அதுதான் எனக்கு வந்து முழுக்க முழுக்க ஏன்னா படிக்க 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 பார்க்க பார்க்க ரொம்ப ஆர்வம் அதிகமா இருந்ததுனால வேற எதுவுமே எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான விஷயம் தெரியல என்ன அதுல பார்க்க ராத்திரி படுத்துன்னு இருந்தா கூட அதே தான் நான் யோசிக்கிறேன் ஆமா நாலாம் இடத்துக்கு எட்டாம் இடத்துல சனி இருக்குது அதான் நாலாம் இடம் வந்து இப்படி இருக்குது அதனால தான் நம்ம காட்டு இப்படிதான் என்னுடைய படுத்தாலும் உட்கார்ந்தாலும் சும்மா இருந்தாலும் என் மைண்டு இந்த கட்டங்கள் தான் வருது ஆஹ் என் பொண்ணு சொல்லாமா பைத்தி முடிச்சுட்டு போகணும் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்ப நான் அந்த அளவு பிடிச்சதுன்னா என் வாயில இருந்து வர்றது அத்தனையும் நல்ல வார்த்தைகளா வரும் நல் என் நல்லதே பேசுவேன் அந்த அளவுக்கு நீ எப்ப பாரு எவன் இவ்வளவு எழுதி வச்சிருக்கிற 
உண்மையிலே சொல்றேன் என்னால ஒரே ஒரு பக்கம் கூட எழுத முடியாது முதல்ல ஏன்னா பயிற்சியே கிடையாது கைக்கு என்னத்துக்கு நான் எழுத போறேன் இப்ப வந்த பாடு எழுதுன 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 அப்படி எழுதுன இந்த கைக்கு அவ்வளவு பயிற்சி வருது இப்ப பாருங்க படிக்கிறதாகட்டும் எழுதுறதாகட்டும் பாக்குறதாகட்டும் சொல்றதாகட்டும் சொல்றேன் நெருக்கமா இருக்கிறவங்க நம்புறவங்களுக்கு சொல்றேன் ஆனா எல்லாருக்கும் இதை கொண்டு சேர்க்கணும் எல்லாருக்கும் யார பார்த்தாலும் ஒரு நாலு வரி கடைசியில யோஜிடம் அங்க வந்து நிக்கிறது எப்படி தியானம் இருந்ததோ அதே முக்கியத்துவம் இதுக்கும் கொடுக்குறேன் தியானத்தை ஒதுக்கி தள்ள முடியாது என்னால தியானம் எப்படி முக்கியமோ அதே மாதிரி ஜோதிடம் இந்த ஜோதிடம் பார்த்து என்னுடைய மனசுல ஏற்கனவே இருந்ததெல்லாம் போய் கடவுள் எனக்கு வந்து எப்படி எல்லாம் நீ இந்த ஜோதிடத்தையும் ஜோதிடர்களையும் சொன்னியோ இப்ப கால உழுந்து கடக்குறான்னு பாருங்க அந்த அளவுக்கு நான் இத நேசிக்கிறேன் விரும்புறேன் வணங்குறேன் இதுக்கு மேல சொல்றதுக்கு வார்த்தையே இல்லை இந்த மூர்த்தி ஐயாவ எங்க யா இருந்தீங்க யா என்னை இவ்வளவு நாள் நீங்க என்ன கை விட்டுட்டு இப்பதான் இந்த காலத்துல வந்திருக்கிறீங்க எனக்கு இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் முன்னால நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலையேன்னு நிறைய மர கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் அப்புறம் இன்னொன்னு நினைப்பேன் இப்பவாவது எனக்கு கிடைச்சது அது வரைக்கும் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் நான் வாழ்க்கையிலே செய்த எத்தனையோ பிறவிகளை செய்த ஒரு புண்ணிய பலன் எனக்கு இந்த ஏஎல்பி ஜோதிடம் கிடைச்சதுதான் நேத்து கூட எங்க வீட்டுக்காரு நான் இந்த பாம்லெட் ரெடி பண்ணேன் நான் எல்லாரும் கொடுக்கறதுக்காக ஜோதிடத்தை பத்தி கடைசியில உஷா ஏஎல்பி ஜோதிடர் என்னாரு நானும் ஏஎல்பி ஜோதிடர் உஷா பின்னாடி கிடையாது ஏஎல்பி உஷான்னு போடணும் நீங்க ஏஎல்பி தான் முன்னடியில இருக்கணும் அப்புறம்தான் உஷா அப்படின்னு ரெண்டுமே ஒண்ணு தானே இல்ல இல்ல ஏஎல்பி உஷா ஜோதிடர்னு போடணும் அதாவது எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயம் எதுன்னா ஏஎல்பி தான் எனக்கு முக்கியத்துவம் ஏஎல்பி தான் எல்லாமே ஏஎல்பி தான் எல்லாருக்கும் நான் சொல்றது எல்லாருக்கும் யார் நீ விரும்புறியோ விரும்பலையோ கேட்கறியோ கேட்கலையோ புரியுதோ புரியலையோ நான் ஊதர சங்கம் ஊதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் உனக்கு தகுதி இருந்தா எடுத்துக்க வேதாத்திரி மாதிரி சொல்லுவார் நம்மகிட்ட நிறைய விதம் இருக்கு அள்ளி தூவு கல்லுல மண் மோட்டில மலையில பட்டதெல்லாம் காக்கா குருவி பொறிக்கிட்டு போவோம் மண்ணுல விழுந்ததெல்லாம் சரியான காலத்துல விளைஞ்சு வரும்னு அது மாதிரிதான் நான் சொல்றத சொல்றேன் இப்ப நாப்பத்தஞ்சு பேர் வந்தாங்க அதுல ஒரு பொண்ணு மட்டும் நான் இப்ப முடியாதுமா நான் மறுபடியும் பணம் கட்டிட்டேன் டூருக்கு கண்டிப்பா அடுத்த முறை நான் ஏற்பி படிக்கிறேன் அஞ்சு பேர் இதுல சேர்ந்து படிக்கிறாங்கன்னா என் நான் வந்து நான் பேசாம நாம போனது டூர் தானே நமக்கு என்ன வந்துச்சு நான் இருந்தேன்னா இவங்க அஞ்சு பேர் வந்திருப்பாங்களா அந்த அஞ்சு பேருடைய வாழ்க்கையில மாற்றம் வந்திருக்குமா அவங்க படிச்சு அவங்க எத்தனை பேருக்கு சொல்லுவாங்க அதனால வாழ்க்கையில நான் வந்து இது என்னுடைய கடமையா இந்த சமுதாயத்துக்கு நான் கட்டாயமா கட்டாயமா இந்த சமுதாயம் தான் என்னை காப்பாத்துச்சு இந்த சமுதாயம் தான் வளர்க்குது இந்த சமுதாயம் தான் என்ன சாப்பாடு போடுது இந்த சமுதாயத்துல இருக்கிறவங்க தான் எல்லா விதமான உதவியும் செய்யறாங்க அதுக்கு நான் கடம்பட்டு இருக்கிறேன் அதை நான் திருப்பி எப்படி செலுத்த முடியும்னா ஜோதிடம் கத்துக்கோங்க இது இது உங்க வாழ்க்கையை மாத்தும் இதனால நீங்க ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்றது தான் என்னுடைய தலையா ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு ஆளை பார்த்தாவது நான் படின்னு சொல்லாத நாளே கிடையவே கிடையாது வீடு தேடி வந்து வர்றாங்க அவங்க ஏதோ வேற வெளியா வருவாங்க தியானம் கத்துப்பாங்க அவங்க கிட்ட கூட அதுக்குதான் இந்த பாம்லெட் ரெடி பண்றது அதுக்குதான் வர்றவங்களுக்கு எல்லாம் குடுத்து இத படிச்சா உங்க வாழ்க்கை மாறும் அது சொல்லி சொல்லி எங்க சார் சொல்லுவார் சொல்லி முடிச்சுட்டே அவனால தண்ணி குடியிருவார் ஏன்னா அவ்வளவு பேசுறான்றதுக்காக அவர் சொல்லுவாரு என்ன அப்படி அதனால ஆஹ் ஏன் சொல்லுவாரு நீ எனக்கு சொல்லி முடியவே முடியாது புருஷனா இருந்தானா பிள்ளையா இருந்தானா அதுக்குன்னு இருக்கிற அந்த குரு கிட்ட தான் நீ கத்துக்கணும் நாலு மணிக்கு ஏந்திரிச்சு கத்துக்க முடியலன்னா நீ எல்லாம் தூங்கு எனக்கு என்ன போச்சு உனக்கு வேணும்னா நீ படி நான் கண்டிப்பா ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லி தர மாட்டேன் ஏன்னா அவங்க அந்த குருவனுடைய பார்வையில அந்த அவருடைய நான் நிறைய தடவை சார் சொன்ன சார் உங்க முகத்தை காட்டுங்க சார் எனக்கு அத பார்த்தோன்னா ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் அவரு முகத்தை எனக்கு பார்த்துடணும் அவர் கிளாஸ்ல வந்தா அவர் கடைசியிலயும் வந்தாலும் சரி எப்ப வந்தாலும் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் அவரை பார்த்துட்டோம்னா அது ஒரு பெரிய ஆனந்தம் நிறைய நிறைய தடவை அவரு கடைசியில வரும்போது வந்ததே நான் அதே பா நானா சொன்ன மாதிரி இல்லாம திருமூலர் பாட்டை சொல்லுவேன் ஆஹ் அத மாதிரி சொல்லும் போது அவருடைய பார்க்கும் போது ஏன்னா உயிர் கலப்பு தாங்க இதெல்லாம் உயிர் தொடர்பு இருந்தா மட்டும்தாங்க நம்ம வர முடியும் ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு 
நீங்க இப்பதான் ஜோதிடம் பயிற்சி படிக்க வந்திருக்கீங்கன்னு இல்ல நீங்க போன பிரிவிலயே நீங்க என்கிட்ட வந்தீங்க பாதியிலே எல்லாரும் ஓடி போயிட்டீங்க இப்பதான் மறுபடியும் எல்லாரும் எழுத்துன்னு வந்து வச்சு உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் மாதிரி இருக்கலாம் இல்லைன்னா அந்த தொடர்பு இல்லைன்னா நம்மளால வந்திருக்க முடியாது அதனால இந்த ஜோதிடம் வந்து நான் சத்தியமா நினைச்சு பார்க்கல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லுவேன் நான் இந்த ஜோதிடத்தை தொடுவேன்னோ இல்ல வேற யாருக்கிட்டயோ போய் பார்ப்பேன்னோ என் வாழ்க்கையில இனி இல்லான்ற ஒரு முடிவுல இருந்த ஆளு இப்ப எல்லாரையும் நானும் பார்த்து நோக்கான இருக்கேன் இது எனக்கு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்ன யாரா சொன்ன நீ வேற ஜோதிடம் படிக்கிறது அது ஒன்னாவது ஒரு பொண்ணு ஒரு ஒரு கிளாஸ்ல வாரத்துக்கு மூணு கிளாஸ் நூறு ரூபாய் நூறு ரூபாய் கட்டி ஆன்லைன்ல படிக்குது அந்த பொண்ணு இந்த டெத்துக்கு வந்திருந்தது அக்கா தான் சொன்னாங்க மார்ச் மாசத்துல அம்மா போயிடு தவறிடுவாங்கன்னு சொன்னாங்கன்னு சொன்னா நீங்களா சொன்னீங்க மார்ச் மாசம் அப்படின்னு சொல்லி கேடுது ஆமாங்க எப்படிக்கா சொன்னீங்கன்னா அது அது சொல்ற இடம் இது இல்ல அப்புறம் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்த ஏன்னா ஆறு மாசத்துக்கு முன்ன திருப்பதி கல்யாணத்துல நான் சொன்ன படிமா உனக்கு கையில ஒரு ஒரு தடையும் ஊருக்கு கிளம்பும் போது எந்த ஊரு போனாலும் கையில புக்கு எடுத்துன்னு போவேன் ஜோதிட புக்கு எங்க உக்காந்து படிக்க போறேன் நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு கல்யாணத்துக்கு போகும்போது கூட நைட்டு என்ன பண்றோம் இத படிப்போம் இத பாப்போம் இந்த பேடு பேப்பரு பெண்ணு ஜோதிட புக்கு இதை எடுத்துக்கிட்டு போவேன் என்னமோ படிச்சு எக்ஸாம் படிக்கிற மாதிரி உண்மையிலே எக்ஸாம் படிக்கிறவங்க எப்படி படிப்பாங்களோ தெரியல எனக்கு அப்படிதான் இது இல்லாம என்னால ஒரு போதை மாதிரின்னு போட்டாங்க இருக்கலாம் இது பைத்தியம் முடிச்சிடுதுன்னா இருக்கலாம் நீங்க எது வேணாலும் சொல்லுங்க எனக்கு ஏஎல்பி வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு இல்ல உயிரா இருக்கு எனக்கு பிடிக்கிறது வேற இன்னைக்கு பிடிக்கும் நாளைக்கு பிடிக்காம போயிடும் ஆனா உயிர்ன்றது கடைசி வரைக்கும் இறுதி மூச்சு வரைக்கும் உயிர் இருக்கும் இல்லையா இந்த ஏஎல்பி என்னுடைய உயிர் மூர்த்தி ஐயா வந்து என்னுடைய தெய்வம் அதாவது எனக்கு ஜோதிடம் மட்டும் கத்து கொடுல நான் எப்படி வாழணும் எப்படி பேசணும் எப்படி நடந்துக்கணும் எப்படி நீ வந்து எதையும் எதிர்கொள்ளணும் உனக்கு ஒரு நீ சொல்றது ஒரு வார்த்தை ஆனா மற்றவனுக்கு அது வாழ்க்கை அப்படின்னு சொன்னார் பாருங்க அது வந் அதை பத்தியே யோசிச்சு பாருங்களேன் உனக்கு வந்து அது ஒரு வார்த்தை ஆனா அது அவனுக்கு ஒரு வாழ்க்கைன்னும் போது நமக்கு எவ்வளவு பொறுப்பு இருக்குது பாருங்க அந்த ஒரு வார்த்தையை நான் ஆனாலும் சட்டுன்னு சொல்ற இவ்வளவுதான் அப்படின்னு ஆனா அதைதான் அவனுடைய வாழ்க்கையா இருக்குதுன்னும் போது எனக்கு எவ்வளவு கடமை இருக்கு எவ்வளவு பொறுப்பு இருக்கு எவ்வளவு அக்கறை இருக்கு என் தலைமையில ஒருத்தரை பத்தி நான் அந்த அவனுக்கு உண்டான மன அமைதிய சொன்னா நாங்க ஒரு பேட்டியில சொல்ற நாங்க அப்படியெல்லாம் இதுதான் நடக்கும் இப்படித்தான் ஒரு பொண்ணு கேக்குது டிவி பேட்டியில நாங்க அப்படியெல்லாம் சொல்ல மாட்டோம் உனக்கு இப்ப நேரம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு கஷ்டமான காலம்தான் அதை சமாளிச்சுக்கலாம் அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைன்னு அவ்வளவு பொறுமையா அந்த சரியில்லை உனக்கு இனிமே நல்லது நடக்காது அப்படின்னு தானே சொல்றீங்க அது பாக்குது இது பாக்குது ரொம்ப பெரிய கஷ்டத்தை அனுபவிப்பேன் அந்த பொண்ணு இந்த மாதிரி ஜோதிடர்கள் சொல்றாங்களேன்னு கேட்குது அந்த பொண்ணு அதுக்கு சார் சொல்ல நாங்க அப்படி எல்லாம் ஏஎல்பி ஜோதிடர்கள் சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா அது மனம் அது உண்மைதான் அதான் நடக்கும் அத சொல்ற விதம்னு ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா அதுக்குதான் சொன்னாரு அது உனக்கு ஒரு வார்த்தை அது அவனுடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அர்த்தம் அதான் அதனால நமக்கு மிக பெரிய கடமை இந்த சமுதாயத்தை மாற்றக்கூடிய வல்லமை ஏஎல்பி ஜோதிடர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குதுன்றது உறுதியா நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நம்மளால மட்டும்தான் கணிக்க முடியும் நம்மளால மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் யாரு வந்து நம்ம கிட்ட வந்தாலும் சார் கடம்டா கடம்டான்னு பேசுறான்னா அவனுக்கு செவ்வாய் வந்து இருக்குது கரெக்டா சார் சொல்லுவார் அவங்களுடைய பேச்சு அவங்களுடைய நடத்தை அவங்களுடைய பண்பு எல்லாமே அவன் ஜாதகத்தை பார்க்காமே சொல்ல முடியும்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகணும்னா எப்பொழுதுமே இது ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைஃப்ன்றது கிடையாது இதுதான் நம்ம வாழ்க்கை இது ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைஃப்ன்றது சமைக்கிறது ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைஃப் கொஞ்ச நேரம் தான் அதோட முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் சாப்பிட்றது ஒரு பார்ட்டு அவ்வளவுதான் ஆனா இது அப்படி இல்லை எப்பொழுதுமே நம்ம மூளைக்குள்ள இந்த கணக்கு இந்த லக்னம் இந்த யாரோ ஒருத்தன் கொடுத்தா கூட அதை மீண்டும் 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 அசை போட அசை போட எவ்வளோ புரியுது அத அத ஏதோ ஒரு குழு வந்துருக்குன்னா உடனே தேடி எடுத்து அதை அப்பயே நான் நோட்ல பேப்பர்ல எழுதுவேன் எப்பொழுதும் ரெடியான நிலையில அதே இடத்துல என் என் பொருளை தொடவே கூடாது அந்த அளவுக்கு நான் அதை வச்சிருப்பேன் ரெடியா எழுதணும் டக்குன்னு அதை சிந்தனை வந்தோடனே ஒண்ணு சொல்லியிருப்பாரு அதை மறந்துருப்பேன் இதை சொன்னார சொன்னாரன்னு யோசிச்சு 
கரெக்டா அது அந்த ஞாபகம் வந்த உடனே அந்த நிமிஷமே அதை எழுதிடுவோம் மறந்துடக்கூடாதுன்னு அதனால நம்ம வாழ்க்கையினுடைய மொத்த வாழ்க்கையுமே ஏழ்பி என்றதுல எனக்கு சந்தேகமே கிடையாது நீங்க எல்லாருமே உண்மையா குரு பக்தியோட இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னா அந்த நவகிரகங்களும் நமக்கு நண்பர்களாகவும் வழிகாட்டியாகவும் நம்மளை பாதுகாக்கக்கூடிய இறைவனாகவும் அதை நம்மளோடையே இருக்கும் என்பதுல கண்டிப்பா நம்புங்க அத்தனை பேரும் குரு பக்தியோட இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும் நான் படிச்சேன் நான் பணம் கொடுத்தேன் இதோட எனக்கும் ஏஎல்பிக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ஏஎல்பி உங்களுக்கு உதவவே உதவாது நீங்க உங்க பணத்துக்கும் நீங்க ஜோதிடம் படிச்சதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது நீங்க கொடுத்தது வந்து ஒரு சாதாரணமான காசு உங்களுக்கு கிடைச்சது மிக பெரிய வைர சுரங்கம் என்றத என்னைக்கு உங்களுக்கு புரியுதோ அப்ப உங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுடைய கிரகங்கள் உங்களுடைய ஜாதகம் உங்களுடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் தொழில் எதை நீங்க தொட்டாலும் பாருங்க சத்தியமா அந்த மணி அடிக்கு பாருங்க உங்க வீட்டுல சத்தி மணின்னே பேரு நம்ம அனைவருக்கும் அந்த இறைவன் எப்பொழுதும் துணை இருப்பான் நம்முடைய குருவனுடைய ஆசை நமக்கு எப்பொழுதும் இருக்கணும் நம்ம அதுக்கு தகுதியானவங்களா நம்மளை வளர்த்துக்கணும் எப்பொழுதும் நம்ம குரு பக்தியில இருந்து நேரக்கூடாது ஐயாவை பத்தி சொல்லணும்னா சூரியனை பத்தி சொல்ல சொன்னா என்னன்னு சொல்ல முடியும் ஆரம்பிக்கும் போது அப்படியே வெளு அழகா சக்க சிவேல்னு வரும் நிலவு மாதிரி இருக்கும் உச்சலப்பா அது மாதிரிதான் அவரை பத்தி சொல்லணும்னா நாம தெரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம்தான் அதுக்கு மேல சொல்லணும்னு சொன்னா ஆயிரம் நாவுடைய ஆதிசேஷனாலும் சொல்ல முடியாதுன்ற மாதிரிதான் ஏன்னா நம்ம கொஞ்ச நேரம் தான் அவரை பாக்குறோம் அவர் எவ்வளோ அற்புதங்கள் எவ்வளவு நல்லது எவ்வளவு பேசுறாரு எவ்வளவு படிச்சிருக்காரு தூளியாவது அவருக்கு அந்த நான் இவ்வளவு ஆளு பெரிய ஆளுன்ற எண்ணம் இருக்கா பார்த்தீங்களா நான் நேற்று கூட சத்யா சார் கிட்ட பேசும்போது சார் என்ன வாழ்த்துங்க சார் உங்களுடைய பண் உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த பொறுமை அந்த பொறுமையின் சிகரம் எனக்கு அது வரணும்னு என்ன வாழ்த்துங்க சார் அப்படின்னு அவர் கேட்டா அவர் சிரிக்கிறாரு அம்மா வயசுல பெரியவங்க மா நீங்க இல்ல சார் உங்களை கம்பேர் பண்ணா நான் ரொம்ப ரொம்ப சின்னவ சார் உங்க பேத்தி மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாருமே அமைஞ்ச மத்த குருமார்களை பாருங்களேன் அது கூட எவ்வளவு அற்புதமா சாந்தராஜ் சத்தியகுமார் சத்யநாராயண சாரு சாந்தி தேவி எல்லாரையுமே சொல்றேன் ஸ்ரீ குருன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்காருன்னா அந்த அமைப்பு யாருக்கு இங்க கிடைக்கும் அவர் அது எல்லாரும் அவர்கிட்ட படிச்சு அவர மாதிரியே இருக்கிறாங்க பாருங்க யாருக்கும் அந்த தலைகணன்றது கொஞ்சம் கூட கிடையாது அது மாதிரிதான் நாம எல்லாருமே இருக்கணும்னு இங்க எல்லாரையும் வேண்டி கேட்டுக்கிற கண்டிப்பா நாம எல்லாரும் இந்த வழியில இருப்போம் கூடுமான வரைக்கும் யாருகிட்ட வெளிநாட்டுக்காரன் எவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியுமா சம்பாதிப்போம் யா ரொம்பவே ஏழையா இருக்கிறவங்க முடியாத இருக்கிறவங்களுக்காக ஏதோ ஒரு பத்து ரூபா கூட வாங்கி நம்ம சொல்ல தயாரா இருக்கும் ஏன்னா கட்டுறது நம்மோட போக கூடாது பாக்குறோம் அவங்க கேட்கல மதிக்கலன்றதெல்ல விட நாம உண்மையிலே சொல்ல நாம சொல்லன்றதாங்க உண்மை என்னுடைய என்னுடைய தரப்புல இருந்து நான் பார்க்கும்போது நாம சொல்லலன்றத நான் மட்டும் சொல்லலன்னு வச்சுங்களேன் இப்ப அந்த அஞ்சு பேர் வருவாங்களா நான் சொல்றதுக்காகவா நான் திருச்செந்தூர் போனேன் இல்லையே ஆனா எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த வேகம் எல்லாரையும் ஒரே இடத்துல உக்கார வச்சு அது ஒரு சமாதி அந்த இடத்துல உக்கார வச்சு இத பத்தி நான் பேசினேன் தியானத்தை பத்தி பேசினேன் இத படிச்சா உங்க வாழ்க்கை மாறணும் அதுல அஞ்சு பேர் செலக்ஷன் ஆனாங்கன்னா இப்ப இனிமே அது அவங்க வேலையா மாத்திட்டேன் இந்தா இனிமே நீ போய் எல்லாருக்கும் சொல்லு அப்ப எனக்கு கிடைச்ச க எனக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பை சரியா பயன்படுத்தி கொள்ளுங்க யோதிடம் பாக்குறது மட்டும் இல்ல எல்லாரையும் படிக்க சொல்லுங்க சாருக்கு வந்து இது இது ஒரு வேலை தானே காலையில எழுந்திரிச்சு இத்தனை பேருக்கிட்டையும் டென்ஷன் படுத்துறவங்களும் இருப்பாங்க எல்லாத்தையும் சகிச்சுட்டு தினமோ சொல்லிட்டு இருக்காருன்னா என்னன்னு சொல்ல முடியும் அவர் என்னைக்காவது இந்த கிளாஸ் வேணாம் நிறுத்திடலாம் அப்படி எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் எந்த நாட்டுல இருந்தாலும் அந்த நாலரை மணி இன்னும் போது அவர் நம்மளோட கனெக்ட் ஆகுறாரு இல்லைங்களா அவருக்கு சளிப்பு இருக்கா இத்தனை கிளாஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் நீங்க எப்படியாவது போங்க அதே அது வந்து இதுக்கு பின்னால நிறைய ரகசியம் இருக்கு இந்த ஆன்மீக ரகசியம் இருக்கு அவருடைய இறுதி மூச்சு வரைக்கும் அவர் இதை சொல்லிக்கிட்டுதான் இருப்பார் அது எனக்கு நல்லா தெரியும் 
அதனால நான் விரும்புறதும் அதுதான் என்ன 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 என்னைக்குமே அழுவம் போய் காலில் விழுந்து என்ன வேணான்னு நீங்க சொல்லவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா என்ன 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 உயிரே போயிட்ட மாதிரி கிளாஸுக்கு வராதன்னு சொன்னா செத்து போயிட்டேன் நான் அப்பயே அதனால நான் எனக்கு பிடிச்ச வரி நான் உட்காந்து சும்மா அமைதியா கேட்கணும் வாயே திறக்கல அப்ப சாம உட்காந்து பாத்துன்னு காத மட்டும் திறந்து வச்சுன்னு கேட்டுருக்கேன் அந்த ஒரு வரம் கொடுத்தா போதும் அதுதான் மிகப்பெரிய பாகியம் எனக்கு ஐயா அதுக்கு எனக்கு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இதை வந்து ஒரு பெரிய காலேஜ் ஒரு பள்ளிக்கூடம் எல்லா ஊர்லயும் அது கிளைகள் வரணும் இதுக்காக நம்ம எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணணும் எல்லாரும் இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ப்ரே பண்ணுங்க ஐயாவுக்கு சப்போர்ட்டா நம்ம எல்லாரும் இருப்போம்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு இந்த அளவுக்கு எனக்கு கொடுத்தது ஐயாவுக்கு மத்த குருமார்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எனக்கு இருக்கிற சந்தோஷம் எப்பொழுதும் என்ன சந்தோஷமா இரு பண்ற மிகப்பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்த மேல் பே ஜோதிடத்துக்கும் இறைவனுக்கும் ஐயா மூர்த்தி ஐயாவுக்கும் மற்ற குருமார்களுக்கும் நன்றி நன்றி நன்றி